Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya Royo kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa fursa. Awali yoyote nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu lakini la pili nitumie kwa dhati kabisa kumshukuru na kumpongeza kwa dhati waziri wa Tamisemi na manaibu wake kwa kazi ambazo wamekuwa wakifanya. Mheshimiwa mwenyekiti labda mimi nianzie alipoishia ndugu Mabula. Mheshimiwa mwenyekiti nadhani umewadia wakati kama bunge na kama nchi tutazame mfumo wetu wa budget na budget process kwa sababu kwa uzoefu huu mdogo nilionao ambao tumekaa humu ndani kila mwaka tunakuja tunalaumu kutokufikia malengo nadhani umewadia wakati wa kureflect na kuangalia je mfumo wetu wa kujadili budget na kupanga budget kama nchi unatatua matatizo tunayoyataka Umefika wakati wa kukaa muda mwingi kuangalia revenue side kuliko expenditure side. Yaani tutumie muda mwingi kuangalia ni namna gani serikali itapata mapato ili yaweze kwenda kutatua changamoto ambazo zinatukabili. Tusipofanya namna hii mheshimiwa mwenyekiti tutakuja kila siku hapa kuinyoshea kidole serikali. Sisi wenyewe ndio tunapitisha hiyo budget ambayo kila mwaka tunaiona kwamba haifikii malengo lakini hatu provide solution katika matatizo ambayo tunakabiliana nayo. Kwa hiyo nadhani umewadia wakati wa kuisaidia serikali sisi kama bunge na tuangalie kanuni zetu na sheria. Je, mfumo wetu wa kujadili bajeti unajibu mahitaji yetu? Kwa ili ni jambo la kwanza ambalo nitaka niseme mheshimiwa mwenyekiti. Jambo la pili ambalo nitaka niseme mheshimiwa mwenyekiti. Nataka niongelee kidogo kuhusu tamisemi Responsibility zilizoko katika wizara ya Tamisemi ni kubwa sana. Mahitaji yaliyoko katika Tamisemi ni makubwa sana. Mfano mheshimiwa mwenyekiti pale kwetu Nzega tumejenga vituo tumejenga kituo cha afya cha Zogolo. Serikali ilitupatia fedha kama 500 million shilling. Tumejenga nyumba za watumishi tano tumejenga instructions isolated theater tumejenga opd tumejenga uh, wodi ya kina mama tumejenga sehemu ya theater ya kina mama kujifungulia na nyumba za wafanyakazi changamoto inayotukabili leo ni vitende ni, ni, ni vifaa tiba vifaa tiba wakati tuna majengo yaliyokamilika vifaa tiba hatuna ningeiomba serikali na mheshimiwa waziri alifika pale akaiona naibu waziri alifika akaiona na mi ni wapongeze sana kwa maamuzi ya kutumia force account katika kujenga miundo mbinu katika kata zetu na vijiji vyetu imeleta matokeo mazuri sana lakini jambo la pili ambalo nitaka niombe tufanye stock taking majengo yaliyoko sasa hivi ambayo yameshajengwa na nguvu za wananchi na mchango wa serikali yana mapungufu kiasi gani ili yaweze kutumika Nzega tumejenga zahanati katika vijiji kumi na saba ambazo ni nguvu za wananchi na tumefika katika levo ya kuwezeka tumetumia fedha zetu za ndani 700 million shilling kwa ajili ya kusupport infrastructure hizi lakini bado hazijakamilika ni vizuri ningeiomba tamisemi i deploy timu katika kila halmashauri iende ikafanye tathmini ya miundombinu iliyopo ambayo haijakamilika tuweze kuikamilisha halafu tuanze phase 2 tunajua kwamba hatuwezi kuwa tumemaliza changamoto zote lakini angalau tuwe tuna kazi ambazo zimekamilika 100% hili ni muhimu sana la pili mheshimiwa mwenyekiti nitaka niongelee swala la tarura umewadia wakati wizara ya fedha na wizara ya tamisemi kukaa chini kutafuta chanzo sahihi kwa sababu 
tusipokuwa na chanzo sahihi ambacho kiko dedicated kwa sheria ambacho kinaelekea kusaidia tarura bado tarura itabaki inapata resho ya asilimia thelathini wakati ina mzigo wa asilimia sabini mpaka themanini ya matatizo ya miundombinu kwa sababu tarura anachokipata ni kile ambacho kina, kinakuwa shared na tandrod kwa hiyo umefika wakati wa kuevaluate tarura inafanya kazi kubwa sana na inafanya kazi kubwa kwa sababu ni muhimu upande wa central government wakaelewa wakulima wako vijijini wanapovuna mazao yao wanahitaji kuyatoa vijijini kuyaleta kwenye barabara za tando kwenda sokoni kwa hiyo kama kutakuwa hakuna miundombinu sahihi ya kutoa mazao vijijini mazao haya yatabaki shambani yatakosa soko na tathmini zipo post harvest loss ni kubwa sana katika nchi yetu na mengine ni kwa sababu tu ya miundombinu kwa mimi ningeshauri wataalamu wakae tutafute vyanzo vya mapato M tunaona chanzo cha mapato cha shilingi hamsini cha maji kinavosaidia swala la maji ambacho tunakipata ni reliable source inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa maji inaenda kutatua changamoto za maji umewadia wakati wa kutazama reliable source ya tarura ambayo itakuwa kisheria ambayo itakuwa rimfenced itakayoenda moja kwa moja kwenye mfuko wa barabara wa tarura Jambo jingine ambalo nitaka niombe serikali mheshimiwa waziri Nzega tulitengeneza mradi na tukaamua kuanza kuutekeleza kwa fedha zetu za ndani kabla ya kupata support ya kutoka central government tumeamua kuanzisha a, 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 a transport hub katika mji wa Nzega na tumeleta maandishi serikalini tume improve revenue ya, ya stand ya mji wa Nzega. Sasa hivi tumeanza kuitumia temporary. Tumeshapeleka maandiko Wizara ya Fedha na wataalamu wa Wizara ya Fedha wamekuja hadi halmashauri ya mji wa Nzega, wametembelea, wameangalia viability ya mradi. Tunaomba hizi fedha na tuko tayari kusaini makubaliano na Wizara ya Fedha ili turudishe hizi fedha ziwe revolving fund. Kwa sababu tuna uwezo mapato tutakayoyapata we can pay back kama loan kutoka sehemu nyingine na hii itatuondolea matatizo katika halmashauri yetu mheshimiwa mwenyekiti kwa nini nazungumzia ili kwa nguvu kwa sababu i'm not a believer wa kufukuzana na mamantilie boda boda na watu wadogo wadogo kukusanya mapato katika halmashauri na sasa hivi central government inachukua mapato ya local government na mimi ningewashauri chukweni na service levy ije tu central government kwa sababu kuna confusion katika local government service levy kisheria iko kwenye sheria kabisa anayetakia kutathmini na kujua turnover ni TRA ile figa inapelekwa halmashauri halmashauri aka compute 0.03 lakini mfanyabiashara akifika kwenye halmashauri anakutana na kigingi Watu almashauri wanaambia hapana bwana hii tathmini hapana na sisi tuna makadirio yetu. Kwa hiyo kumeanzishwa mtindo wa clustering. It is against the law. Kwa hiyo kama tunaona local government control mechanism ya service levy haiwezekani mheshimiwa Jafu wakabidhini TRA kwa sababu sasa hivi hela zote zinaenda central government wakabidhini tu ili tupeleke kwenye revenue authority kila kitu ili hii ni opinion yangu. Mheshimiwa mwenyekiti jambo jingine ambalo nataka niombe serikali. Halmashauri ya mji wa Nzega tumejenga shule ya wasichana. Imekamilika. Tuna changamoto moja. Tunaomba uongee na Wizara ya Nishati watupelekee umeme. Iko porini, wananchi walitoa na wewe unaifahamu na serikali naishukuru kwa support mliotupa. Tunaomba ili shule hii ya watoto wa kike ya boarding school ya Mwanzoli mtusaidie umeme ufike ili sekondari hii watoto wetu wa kike waweze kwenda jambo jingine ambalo nataka niombe serikali tumejenga maabara sisi tumekamilisha tumefikisha juu tunaombeni support kutoka central government tuna maabara nane tunaomba mtusaidie kumalizia nyumba za wafanya, za walimu kumi katika mji wa Zega 
ili tuweze kutatua changamoto zinazotukabili katika central katika local government. Mwisho mheshimiwa waziri naunga mkono na washukuru sana asanteni sana. Asante sana mheshimiwa Hussein Bashe. Subscribe MCL Digital.